El último eje propuesto por Tom Sherrington es el practicar lo aprendido, destacando la importancia de las etapas de la práctica y la relevancia de esta misma. Hace varios años que en algunos ambientes académicos se ha demonizado el concepto de memorizar, repetir o entrenar, pero esto no necesariamente tiene alguna evidencia científica. Es importante, para lograr superarnos, practicar en alguna área específica, lo cual consume tiempo y desgaste, ya sea físico o cognitivo. El cuarto eje comprende cinco puntos de Rose, cinco de los principios de Rosenchain, que serían guiar la práctica de las y los estudiantes, obtener una alta tasa de éxito y realizar la práctica independiente. La formación de esquemas mentales se puede asociar a la construcción de un edificio. Si los cimientos están bien hechos, la formación de esquemas van a ser buenos, mientras que si los cimientos están mal diseñados, los esquemas mentales que puedan generar los estudiantes no van a ser eh, correctos. Esto se ha probado en diversas investigaciones que muestran que un mínimo de guía durante la instrucción no genera buenos resultados, ya que un mayor tiempo de práctica guiada genera unas mayores tasas de éxito y mayor involucra, involucra, involucración de los estudiantes en el trabajo individual, mientras que un menor tiempo de práctica guiada genera mayores errores durante el trabajo individual y un menor compromiso con el trabajo individual de los estudiantes. El séptimo punto es obtener una tasa alta de éxito. Entonces, el autor Tom Sherrington propone o ha descrito que profesores que identificaban que no, sus estudiantes no estaban avanzando en los conceptos de forma correcta, detenían la clase y empezaban de nuevo. Entonces, no hay que tener miedo a identificar dificultades en los estudiantes y volver a repetir con los mismos conceptos. Porque si seguimos practicando y seguimos con nuestra clase, podemos empezar a practicar de errores lo que puede ser peligroso a largo plazo. Una estrategia que propone Tom Charrington es la del aprendizaje exitoso, que ha sido propuesta a finales de los años 80 por diversos autores, que subdivide el aprendizaje y la enseñanza en unidades cortas que evalúen y chequeen el dominio completo de una sección antes de seguir, utilizando diversos checkpoints a lo largo del curso. Finalmente, es importante promover la práctica individual. Luego de la práctica guiada, tenemos que dar el rol a que nuestros estudiantes puedan hacerlo de forma individual. Pero hay que tener mucho cuidado con el generar preguntas que no hayan sido revisadas previamente o incorporar conceptos que no hayan sido trabajados. Entonces, mucho cuidado con el nivel de exigencia que se le dé a la práctica individual respecto a la práctica guiada. Algunos autores han identificado y propuesto ciertas estrategias como el aprendizaje cooperativo para apoyar a la práctica individual, en el cual grupos o parejas de compañeros puedan trabajar en conjunto, generando mejores logros académicos, permitiendo la retroalimentación entre compañeros y fomentando el estudio colaborativo. Entonces, para cerrar, los principios de Rosenstein son una guía útil para analizar nuestra práctica docente. La organización en ejes permite enfocar el análisis a nuestra área de interés no es necesario implementar todos los conceptos de manera conjunta, pueden ser utilizados de manera aislada o en equipo. Cuidar que las nuevas propuestas que nosotros utilicemos como profesores tengan un respaldo teórico y finalmente que nada supera a la experiencia ganada de forma empírica en el arte de enseñar. Muchas gracias.